2 травня 1982 року крейсер генерал Бельграно йшов на схід від рідної Аргентини. Його молодість залишилася далеко позаду. Колись це був американський крейсер «Фенікс». Він не лише щасливо пережив напад японців на Перл-Харбор, але й успішно пройшов битви Другої світової на Тихому океані. Аргентина придбала корабель в 51-му. Здавалося, ніщо не завадить сталевому ветерану дожити призначений строк і з почестями піти зі служби. Аж тут його країна вляпалася у війну за Мальвінські острови, і потужні гармати старого крейсера знову могли стати в нагоді. Але поки корабель перебував поза межею бойових дій. Травень – це пізня осінь у південній півкулі. Море штормило, насувалися вечірні сутінки і туман. Моряки, що змінилися з вахти, розслаблено вмостилися в своїх кубриках для відпочинку. Але о 15.57 все полетіло шкереберть. Корабель струсунули два потужні вибухи. Особливо жахливі наслідки мав той, що зруйнував кормове машинне відділення. Одразу загинули 234 особи. Було багато поранених і обгорілих. Генерал Бельграна став швидко кринитися на правий борт та занурюватися в воду кормою. За доповідями підлеглих, його командир Ектор Бонзо швидко збагнув, що боротьба за живучість не має сенсу, і наказав залишити приречений корабель. Ледь екіпаж встиг перебратися на рятувальні плоти, як крейсер зник у штормових хвилях. Разом із ним загинули 323 моряки. Такими виявилися наслідки торпедної атаки британського підводного човна «Конкерор». Завдяки цій перемозі він увійшов в історію як перша атомна субмарина, яка потопила ворожий корабель. Сьогоднішнє відео про війну за Фолклендські або ж Мальвінські острови, відомо також як конфлікт у Південній Атлантиці. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Почнемо з географії. Фолклендські острови – це архіпелаг у південно-західній частині Атлантичного океану. Їх не дарма називають воротами до Антарктиди, адже до узбережжя Білого континенту звідти якихось 1200 кілометрів. Розташовані фолкленди між 51 та 53 паралелями південної широти. Для порівняння, в північній півкулі, якщо звернути увагу на, так би мовити, дзеркальні паралелі, це широта Сум, Чернігова, Варшави, Берліна, Лондона. Але клімат фолклендських островів зовсім не такий, як в цих містах. Даються в знаки близькість Антарктиди та холодні океанічні течії. Літньої спеки не буває ніколи, частими є сильні вітри та шторми, суцільна хмарність, тумани. Справжніми символами островів є пінгвіни та вівці. Останніх місцеві жителі навіть масово розводять для отримання високоякісної вовни. Зображення вівці є навіть на прапорі та гербі фолклендів, як британської заморської території. Взагалі, коли говорять про фолкленди, зазвичай мають на увазі два великі острови – Західний та Східний Фолкленд, або ж Гран-Мальвіна і Соледат. Однак, крім них, архіпелаг містить ще 776 островів і скель, абсолютно більшість з яких безлюдні. Історія фолклендів оповита численними таємницями, адже це віддалені і важкодоступні території, які тривалий час перебували на узбіччі цивілізації. Невідомо, хто з європейців першим побачив фолкленди. Це могли бути португалець Фернан Магеллан, англієць Джон Девіс, іспанець Педро Сарм'єнто де Гамбоа, нідерландець Себальт де Верт або хтось з інших претендентів. Хай там як, але постійного населення острови не мали аж до середини XVIII століття. І першими їх спробували колонізувати ні, не іспанці і не британці, а французи. У 1764 році Луї Антуан де Бугенвіль заснував військове поселення під назвою Порт Сен-Луї. Французам тут загалом подобалося, зокрема припала до смаку екзотичне рагу з пінгвіна. Французи назвали острови на свій манер – Мальвіни. Але Мальвіна, яка тусувалася з Буратіно, тут ні до чого. Просто серед французів було чимало виходців із портового міста Сен-Мало на узбережжі Ла-Маншу, тож вони й обрали таку назву. Потім від них її запозичили іспанці, а відтак і аргентинці досі називають архіпелаг Мальвінським. Проте вже за рік після французів, не знаючи про їхню висадку, на островах з'явилися британці. Капітан Джон Байрон, до речі, рідний дід поета-романтика Джорджа Гордона Байрона, 
заснував тут на одному з островів поселення порт Егмонт. Він та його співвітчизники називали архіпелаг не Мальвінським, а Фолклендським на честь віконта Фолкленда, який свого часу щедро фінансував морські подорожі. В 1767-му французам під тиском міжнародної обстановки довелося продати свою колонію іспанцям. Відтоді почалося тривале суперництво за непривітний архіпелаг. Спочатку між Британією та Іспанією, а коли від останньої відокремилася Аргентина, вона успадкувала ці територіальні претензії. В січні 1833-го екіпаж військового корабля «Кліо» змусив нечисленних аргентинців залишити своє поселення і оголосив острови територією британської корони. Аргентинці з того моменту вважають Мальвіни незаконно окупованою територією, звідки британці, на додачу, вигнали всіх аргентинців і замінили своїми колоністами. Британці ж вважають, що вони відновили свій суверенітет над Фолклендами, який існував ще з часів капітана Джона Байрона, тобто до появи Аргентини як незалежної держави. Шановні друзі, майбутнє кожного з нас просто зараз вирішується в запеклих боях із російськими окупантами. Ворог завдає терористичних ударів по Україні, знищує цивільну інфраструктуру, вбиває мирних жителів. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні сили України всіма силами і засобами. Зокрема, через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхній перелік із посиланнями є в описі цього відео. Періодично в Аргентині виникали ідеї вирішити проблему силовим шляхом. Та битися на океанічних просторах із володаркою морів довго ніхто не наважувався. А втім, внаслідок Другої світової та втрати колоніальної імперії військово-морська місць Британії сильно зіщулилася. Крім того, в 70-х країну спіткали чергові економічні негаразди. Водночас владу в Аргентині захопила військова хунта, яку з кінця 81-го чолював генерал Леопольдо Гаутієрі. Справи його режиму йшли далеко не найкраще. Тож не дивно, що хватський генерал наважився накрутити хвоста британському леву і за рахунок яскравої перемоги поліпшити своє політичне становище. Операцію із захоплення Мальвін назвали «Росаріо». Для неї зібрали 15 кораблів, включно з дизельною субмариною, та авіаносцем Венті Сінко де Майо. Безпосередню підготовку до вторгнення вирішили замаскувати під спільні з Уругваєм військові навчання. Який же знайомий трюк? Нам треба в цьому регіоні Западному і Южному Білоруському балконі привести солідне учення. І ці учення не повинні бути чисто білоруськими. Це повинні бути нормальне учення по відробці определеного замислу в противостоянні з цими силами Западна, Прибалтська і Польща, і Юга України. На початку п'ятої ранку, 1 квітня 82-го року, на берег островів вийшли півтора десятки аргентинських бойових плавців. Їх доставила субмарина «Санта-Фе». І це було справжнє диво, адже старий підводний човен перебував в жалюгідному технічному стані. Якби не війна, його б уже давно відправили на металобрухт. Диверсанти провели розвідку і дали добро на продовження операції. Головні сили висадилися вночі проти 2 квітня неподалік адміністративного центру Порт Стенлі. Британський гарнізон складала сотні бійців з легким озброєнням. Аргентинців було в кілька разів більше. В їхньому розпорядженні були міномети і два десятки бронетранспортерів. Тож серйозного спротиву ніхто не чекав. Власне, так і сталося. На шляху до Порт Стенлі відбулося тільки декілька невеликих сутичок. Однак біля резиденції губернатора аргентинців зустрів дошкульний вогонь, який змусив їх зупинитися. Однак невдовзі підтягнули міномети. Декількох залпів виявилося достатньо, аби переконати британців капітулювати. О пів на десято все було закінчено. Полонених британців невдовзі літаками перекинули в Уругвай. Така ж доля очікувала й невеличкий гарнізон Південної Джорджії. Цей віддалений від Мальвін майже на тисячу кілометрів острів аргентинці захопили наступного дня. Його захищали лише 23 британських морпіхи. В швидкоплинному бою вони змогли знищити з гранатомета ворожий вертоліт, який приземлився для висадки десанту. Леопольдо Гаутьєрі поспішив відсвяткувати перемогу. Вже 2 квітня він випустив заяву, наповнену помпезними твердженнями, та хитромудрими натяками. Захищаючи національну честь без злоби, але з твердістю, якої вимагають обставини, ми повернули собі південні острови, які є законною частиною нашої національної території. 
Це рішення було викликано необхідністю покласти край безкінечним ухиленням та відволіканням, які використовувала Велика Британія, щоб увічнити своє панування над островами. З християнською вірою я молюся, щоб наші вороги вчасно зрозуміли свою помилку. Вони мають глибоко замислитися, перш ніж продовжувати стояти на позиції, яку відкидають усі вільні народи світу, всі, чиї території були загарбані та понівечені. Генерал був впевнений, що Британія не відповість повномасштабною війною. І справа була не лише в скептичному ставленні до військової спроможності Сполученого Королівства. Як справжні мачо, Галтьєрі дуже недооцінював і королеву Єлизавету II, і голову її уряду Маргарет Тетчер. А дарма. Галтьєрі також прорахувався з міжнародною реакцією на захоплення далеких і, здавалося, мало кому цікавих островів. 3 квітня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію 502, в якій назвала вторгнення на Фолкленди порушенням миру. Вона також закликала негайно вивести звідти всі аргентинські війська. За резолюцією проголосували 10 членів Радбезу, утрималися 4, зокрема СРСР і Китай, і лише Панама була проти. Беззастережно підтримали свого головного союзника по НАТО – Сполучені Штати Америки. Тодішній президент США Рональд Рейган згадував. «Хунта помилилася в оцінці не лише волі Маргарет Тетчер, але й сили наших зв'язків із Англією. Ми запевнили Тетчер в тому, що повністю підтримуємо Британію. Маргарет, як я вважаю, не мала іншого вибору, крім того, щоб стати проти генералів, які цинічно не шкодували життів молодих аргентинців із єдиною метою – підтримати життєздатність корумпованого і тоталітарного уряду із залізними кулаками. А от в британському уряді одностайності бракувало. Головним союзником Тетчер став перший морський лорд Генрі Ліч. 1 квітня їхня бесіда дуже затягнулася. Бігбен уже давно пробив за північ, коли прем'єрка поставила питання Руба. Чого, власне, прагне лорд? У відповідь вона почула. «Прем'єр-міністре, я хотів би мати ваше рішення на формування оперативного з'єднання, котре, якщо стане потреба, буде готове будь-якої миті вийти в Південну Атлантику». «Ви його маєте», – без вагань відповіла залізна леді. Розпочалася підготовка до операції «Корпорейт» – вигнання аргентинців із захоплених територій. Формування оперативного з'єднання Task Force 317 відбувалося фактично на ходу. Його очолив 49-річний контрадмірал – Джон Сенді Вудвард. Точкою збору з'єднання визначили острів Вознесіння, де розташовувалася військова база США. Загалом під командуванням Вудварда були 63 бойові та допоміжні кораблі і 49 мобілізованих цивільних суден. Особлива роль у цій армаді належала скромним за розмірами авіаносцям «Інвінсібл» та «Гермес». Загалом на них базувалося 22 літаки вертикального зльоту та посадки типу «Харріер», а також 24 вертольоти «Сі Кінг», пілотом одного з яких був принц Ендрю, той самий, який зараз стряг у скандал із звинуваченнями в сексуальному насильстві. Крім того, в допоміжній авіаносці були переобладнані контейнеровози «Атлантик Конвейер» і «Атлантик Коузвей», які перевозили 14 харіерів і 44 гелікоптери. Ще 23 вертольоти базувалися на палубах есмінців і фрегатів. Дорогі друзі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео – це Patreon. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918. Хроніка» з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Підтримати канал також можна, зробивши переказ на картку «Приватбанку», «Монобанку», PayPal, а також з допомогою функції «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube-каналі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Перемога в сучасній війні дуже залежить від переваги в повітрі. І тут, здавалося, козирі були на руках у аргентинців, адже в їхніх силових структурах перебували близько 550 літаків і вертольотів. Зокрема, півсотні надзвукових «Міраж-3» і «Дагер», які були грізною силою. Але... По-перше, третина винищувачів знаходилася в нельотному стані. По-друге, єдиний аеродром на островах із бетонованою смугою був закороткий для базування таких літаків. Тож їм доводилося діяти з віддалених материкових баз, і льотчики постійно стикалися з нестачею пального під час виконання бойових завдань. 
По-третє, аргентинські пілоти хоча й мали достатньо високий професійний рівень, однак виявилися геть не готові до зустрічі з таким специфічним противником, як Сі Харріер. В результаті в повітряних боях дозвукові, але надманеврені британські винищувачі збили за два десятки літаків противника, а самі не втратили жодного. Лондон оголосив про створення з 12 квітня навколо Фолклендів 200-мильної виняткової зони, куди заборонялося заходити будь-яким кораблям та повітряним судам. 25 квітня британці висадилися на південній Джорджії та змусили капітулювати аргентинський гарнізон. Найпомітнішою подією тут – стало остаточне виведення з ладу субмарини «Санта-Фе». Старий підводний човен, який стояв на причалі, влучила протикарабельна ракета. 1 травня британці взялися власне за Фолкленди. В першу чергу вони вирішили унеможливити використання аеродрому Порт Стенлі. Для цього провели операцію «Блек Бак», де головним героєм став дальній бомбардувальник Королівських повітряних сил «Вулкан». Його місія починалася з острова Вознесіння. Але щоб долетіти звідти до далеких Фолклендів, знадобилися чотири до заправки в повітрі від танкерів «Віктор». О 4-й годині 46 хвилин літак скинув 21 бомбу, кожна вагою 454 кілограми. Два ряди вибухів лягли під кутом до злітно-посадкової смуги. Одна бомба влучила точно в її центр, інша утворила велику воронку з боку. Аргентинці прогавили наліт і протидії не організували. Вулкан успішно повернувся на базу. Його пілотам довелося провести в тісній кабіні 16 годин. Тим часом передовий загін з 12 кораблів на чолі з флагманським авіаносцем «Гермес» увійшов в 200-мильну виняткову зону. Адмірал Вудвард згадував про свої перші хвилини на війні. «Я спостерігаю з містка за приготуваннями до рейду. Все відбувається майже в повній тиші. Харріери вишуковані по правому борту з літної палуби. Вони готові піднятися в повітря з використанням спеціального трампліну, необхідного для злету з великим бомбовим навантаженням. Команди на палубі швидко проводять останнє приготування. Пілоти в білих рукавичках піднімаються в кабіни і теж проводять необхідні перед вилятом перевірки. О 8-й годині літаки стартували. Вони завдали бомбових ударів по аргентинським засобам ППО, головному аеродрому Порт Стенлі та запасному Гус Грін, що мав ґрунтову смугу. Цього разу аргентинські зенітники встигли відкрити вогонь, і 20-мм снаряд пробив стабілізатор одного з харіарів. Літак почало шалено трясти, однак пілот зумів посадити машину на свій корабель. Отже, війна увійшла в нову фазу. Сподівання аргентинських генералів на кволу британську відповідь були зруйновані найбрутальнішим чином. Пізніше Галтьєрі описував свої відчуття, і вони нагадують образу підлітка, після першого невдалого сексу. «Особисто я вважав британську помсту малоймовірною. Я ніколи не очікував такої непропорційної реакції. Ніхто цього не очікував. Чому на європейську націю так впливають далекі острови в Атлантиці, які не відповідають її національним інтересам? Я не думаю, що це має якийсь сенс». Коли 2 травня на дно пішов генерал Бельграно, вся Аргентина перебувала в шоці. Рішучість британців не знала меж. Вони ж могли так перетопити всі кораблі. Для того, аби не підставляти їх під удар, кораблі швиденько заховали в базах. Ось так дві торпеди вивели з гри весь аргентинський флот. Та все ж Галтьєрі і компанія не поспішали скласти зброю. Тепер їхні сподівання були пов'язані з авіацією. Якщо британська армада відхопить від льотчиків, то їй доведеться з ганьбою забиратися на свій альбіон. Вже 4 травня аргентинці завдали болючого удару по гордовитим британцям. Для цього вони використали пару винищувачів-бомбардувальників «Супер Етандар» французького виробництва. Під кожне підвісили по одній протикорабельній ракеті «Екзосет», які теж поставила Франція. О 9.45 за місцевим часом літаки злетіли з авіабази «Ріо-Гранде», що на острові Вогняна земля. З доповіді екіпажу літака-розвідника «Нептун» стало відомо про три кораблі противника, які займали позиції південніше основних сил. Це був передовий радіолокаційний дозор Вудварда. На нього й націлилися аргентинці. Дозаправившись від повітряного танкера, етандари пірнули вниз. На морі вирував семибальний шторм. Хмари висіли над хвилями в якісь сотні метрів. Та аргентинці йшли на малій висоті, аби уникнути виявлення радарами противника. Об 11.04 з відстані приблизно 36 кілометрів вони здійснили пуски. Потім знизилися майже до самих хвиль і помчали додому. Через годину вони вже були на базі. 
Головки самонаведення екзосетів захопили ворожі кораблі. Але одна ракета заплуталася в перешкодах, які виставив фрегат «Ярмут» і ціль не вразила. А от інша знайшла есмінець «Шеффілд». Вудвард писав. Екзосет влучила у правий борт посередині корабля. Були сумніви, чи вибухнула її бойова частина. Однак декілька моряків загинули одразу. Розпочалася велика пожежа. Вогонь і токсичний дим швидко заповнював приміщення Шеффілда. Екіпаж 4 години боровся за виживання корабля, однак все було дарма. Загинули 20 осіб, ще 28 отримали поранення та опіки. Хоча кораблі, що прийшли на допомогу, загасили пожежу, есмінець вони не врятували. 10 травня Шеффілд затонув під час буксирування до Південної Джорджії. Він встиг прослужити трохи більше семи років і став першим військовим кораблем королівських ВМС, який загинув в бою після Другої світової війни. Протягом цілих 40 років Шеффілд вважався найбільшим бойовим кораблем, знищеним протикорабельною ракетою. Аж поки у квітні 2022-го українські «Нептуни» не відправили за відомою адресою, тобто на дно Чорного моря, російський ракетний крейсер «Москва». Яке це має значення для перебігу російсько-української війни – та про інші грандіозні епікфейли Росії на морі ми нещодавно розповідали у стрімі. Після цього успіху в аргентинців залишилося всього три екзосети, які хотіли використати максимально ефективно. Почалося полювання за британськими авіаносцями. 25 травня воно принесло дещо несподіваний результат. Замість флагманського гермесу під удар потрапив контейнеровоз «Атлантик Конвейер». Однак його втрата була дуже болючою для британців. Адже разом із ним на дно пішли 10 вертольотів, конче необхідних для проведення десантної операції. В битву з британським флотом аргентинське командування кинуло також ізраїльські винищувачі-бомбардувальники «Дагер» та американські штурмовики «Скайхок». Пілоти «Дагерів» особливого успіху не досягли, хоча й пошкодили кілька кораблів. А от їхні «Камарадас» наробили галасу на своїх вертких «Скайхоках». З допомогою звичайних бомб Використовуючи тактику в дусі Другої світової війни, вони потопили один есмінець, два фрегати і танкодесантний корабель. А ще пошкодили з півтора десятки кораблів. Платою за успіхи стала втрата 22 скайхоків і 19 пілотів. За визнанням Вудварда, п'ять з пошкоджених аргентинськими штурмовиками британських кораблів не потонули тільки тому, що аргентинці не змогли налаштувати свої бомби на скидання з надмалих висот, і ті просто не вибухали при влучанні в ціль. Через тяжкі втрати перед адміралом навіть промайнув жах поразки. Але на той момент в аргентинців вже залишилося небагато боєздатних літаків. Та й операція «Корпорейт» перебувала у вирішальній сухопутній фазі. Для висадки десанту британці обрали віддалену від порт Стенлі затоку Сан-Карлос. Вона знаходилася на заході Східного Фолкленду, і там аргентинці чекали противника – Менш за все. Висадка розпочалася вночі проти 21 травня. Погода була на боці британців. Затокою берег прикрив туман. Завдяки залученню п'яти танкодесантних кораблів вдалося перевести не лише особовий склад, але й техніку. Зокрема, на березі опинилися легкі танки «Скорпіон». Опір вчинив лише невеликий аргентинський загін, який був швидко розбитий. Манівцями він почав відступати до порту Стенлі. Далі британці вирішили розібратися з аргентинським угрупованням в районі поселень Дарвін і Гуз Грін. Щоб дістатися туди, батальйону морпіхів довелося подавати півтора десятки кілометрів суцільної багнюки та ще й нести на собі по півцентне розпорядження. Потомленими вони вступили в бій. Аргентинці вперто захищалися, використовуючи артилерію. За допомогою вертольотів гармати доставили й британцям. Зламати опір ворога тут вдалося лише за дві доби. До 5 червня 3-я бригада морської піхоти та 5-та повітряно-десантна бригада блокували порт Стенлі. Розпочалися бої безпосередньо за адміністративний центр островів. Британці мали підтримку корабельної та польової артилерії, палубних штурмовиків «Харріер» і вертольотів. Їхні війська складалися з професійних елітних підрозділів. Вони мали не лише високий рівень підготовки, але й були добре екіпіровані. Більшість аргентинського контингенту становили мобілізовані резервісти. В поганенькому обмундируванні вони потерпали від зимового холоду та пронизливого вітру. Сподіватись на дієву допомогу з материка вже не доводилося. Бойовий дух аргентинців стрімко падав. Вночі проти 11 червня британці захопили важливі висоти біля порт Стенлі. Наступного вечора розпочався вирішальний штурм. 
становище було безнадійним, але Гавтьєрі вимагав битися до останнього. Лише в другій половині дня, 14 червня, аргентинський військовий губернатор островів генерал Маріо Менендес погодився припинити вогонь. О 20.59 було підписано капітуляцію. За два з половиною місяці активних бойових дій загинули 255 британських військових і ще 775 отримали поранення. Аргентина втратила відповідно 649 та 1657. Понад половину загиблих аргентинців склали моряки крейсера генерал Бельграно. Коли звістка про падіння Порт Стенлі досягнула Аргентини, країну охопили масові заворушення. Спершу на вулиці вийшли ультрапатріоти, які вимагали воювати до переможного фіналу, однак дуже скоро вулиці заполонили антиурядові протестувальники. Під їхнім тиском хунті довелося зректися влади та оголосити вільні вибори. В наступному році Гаутьєрі заарештували. Суд відбувся аж у 86-му, і генерал отримав термін саме за невдале керування мальвінською кампанією. В подальшому його то милували, то знову переслідували. В січні 2003-го він помер від інфаркту, перебуваючи під домашнім арештом. У Маргарет Тетчер та її консервативної партії навпаки стався шалений зліт популярності. 83-го року вони перемогли на позачергових парламентських виборах, а сама Тетчер залишалася прем'єркою аж до кінця 90-го. Народний захват і королівська пошана щедро пролилися на воїнів-переможців. Зокрема, в Удварду війна принесла лицарський титул і найпочесніший в Британії орден Бані. А от фінансове управління ВМС піднесло йому свій сюрприз. Тамтешні бухгалтери підрахували, що поки Вудвард воював, він фактично не використовував представницьких коштів, які були йому заздалегідь виділені як командувачу першої флотилії. Відповідно, він мав повернути до скарбниці 649 фунтів 70 пенсів. І Вудвард виплатив все до останнього пенні, хоча й мав в той час певні фінансові труднощі. Пізніше він філософськи зазначив. Ця країна дійсно має власний чудовий засіб гарантування того, щоб ніхто не задавався. Можливо, саме це вберегло нас від доморощених Гітлерів, Муссоліні, Сталіних або навіть Гаутьєрі. Невже й ми колись будемо жити в світі, де прискіпливі бухгалтери не дозволять з'явитися новим Путіним? На офіційному рівні Аргентина й досі вважає Мальвінський архіпелаг своєю територією, тимчасово окупованою британцями. Реваншистські настрої в країні були і є доволі сильними. У 86-му збірна Аргентини в чвертьфіналі Чемпіонату світу зустрілася з Англією. Дієго Марадона забив тоді знаменитий гол рукою, який арбітер помилково зарахував. Пізніше Марадона назвав цей гол рукою Бога і помстою за поразку у Фолпленській війні, що було дуже позитивно сприйнято його співвітчизниками. Аргентина виграла той матч із рахунком 2-1. Додаткове напруження в аргентинсько-британські відносини принесло відкриття покладів нафти на острівному шельфі в 2010-му. Звісно, Лондон не збирається ділитися своєю знахідкою з Буенос-Айресом. У березні 2013-го відбувся референдум про політичний статус Фолклендських островів. Результати виявилися дещо передбачуваними. 99,8% учасників висловилися за збереження за архіпелагом статусу заморської території Сполученого Королівства. Проти виявилося лише три голоси. Нічого дивного, зараз на Фолклендах понад три тисячі жителів і переважна більшість із них є нащадками емігрантів із Британських островів, насамперед із Шотландії та Вельсу. Вони користуються всіма правами британського громадянства і мають власну валюту – Фолклендський фунт, курс якого прив'язаний до британського фунта у співвідношенні 1 до 1. Шановні глядачі, підписуйтеся на історію без міфів, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте випуск у соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!